웹스퀘어 퀵가이드입니다. SP6 스튜디오에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 업그레이드된 SP6 스튜디오의 화면을 설명합니다. SP6 스튜디오입니다. 프라퍼티 탭이 좌측 상단의 프로젝트 익스플로러 옆에 있습니다. 팔레트와 아웃라인 탭은 좌측 하단에 있습니다. 비주얼 스크립트 탭이 새로 추가되었습니다. 사용자는 디자인과 스크립트를 한 번에 확인할 수 있습니다. 하단에서는 디자인 리소스를 제공합니다. 디자인 키트 탭에서 사용하십시오. 직접 SP6 화면을 확인해 보겠습니다. 초기 화면입니다. 프로젝트 익스플로러에서 새로운 웹스퀘어 프로젝트를 생성하십시오. 프로젝트 이름을 입력합니다. 컨텍스트 루트를 확인합니다. WRM 컴포넌트 사용에 동의하십시오. 웹스퀘어가 제공하는 각종 리소스를 활용하기 위해 필요합니다. 설정들을 확인합니다. 프로젝트가 생성되었습니다. 프로젝트의 웹 컨텐트 폴더 아래에 화면 파일을 생성하는 것을 권장합니다. 이 위치의 새 웹스퀘어 페이지 컴포넌트를 생성해 보겠습니다. 파일명을 입력하고 피니쉬 버튼을 클릭합니다. 새 화면 파일의 컴포넌트를 추가해 보겠습니다. 팔레트에서 컴포넌트를 선택하여 추가합니다. 컴포넌트를 선택하고 프라퍼티 탭을 클릭하면 해당 컴포넌트의 속성과 이벤트 등을 확인할 수 있습니다. 우측의 스크립트 화면 너비는 조절 가능합니다. 우측 하단 모서리의 버튼을 클릭하면 스크립트 화면만 표시할 수도 있습니다. 디자인 탭을 클릭하면 스크립트 없이 디자인만 확인할 수도 있습니다. 컴포넌트를 우클릭하고 온클릭 이벤트를 추가해 보겠습니다. 그리고 추가한 이벤트 핸들러 함수는 스크립트 화면에서 작성하십시오. 즉, 화면 변경 없이 바로 스크립트를 추가할 수 있어 편리합니다. 화면 하단의 디자인 키트는 다양한 디자인 리소스를 제공합니다. 썸네일 형태의 이미지를 확인하고 원하는 디자인을 추가하십시오. 디자인 탭을 선택할 경우 디자인만 볼 수도 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.